¿Qué aerógrafo comprar? Esa es una de las preguntas que siempre recibo a través de las redes sociales y en mi blog y hoy la voy a responder en este tutorial. Hola, soy Mariel y bienvenidos a Monguecitos San Cakes. Hoy vamos a tratar un tema que me encanta que es la aerografía. ¿Qué es la aerografía? La aerografía es simplemente aire y pintura que sale a través de una pistola y con ella podemos pintar. ¿Qué vamos a pintar? Tartas, pasteles, galletas, chocolate, lo que te dé la gana. ¿Doble acción o simple acción? ¿Qué es eso? Doble acción quiere decir que tú tienes el control total del aerógrafo. Cuando tiras hacia abajo, controlas el aire. Y cuando tiras hacia atrás, controlas la pintura. Acción simple, solamente puedes tirar para atrás y solo puedes controlar el color. ¿Qué recomiendo yo? Acción doble. No le tengas miedo. Hay quienes dicen, ay, que es muy difícil. No es nada difícil con la práctica. Todo, todo es practicar, 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 practicar. Eso es lo principal. Te dedicas a hacer galletas. Entonces tú necesitas un aerógrafo que tenga una punta muy pequeñita y que tenga una aguja muy fina para que puedas hacer muchísimos detalles. Para eso te recomiendo un 0.18, un 0.2. Esa es la numeración. Eso te va a permitir un aerógrafo que puedas hacer muchísimos detalles. Ahora vamos a suponer que necesitas un aerógrafo para pintar todo terreno, como yo, que pinto rostros, que pinto tartas 3D, que utilizo para todo. Pues un 0.3 que es uno intermedio. Un 0.3 va ideal para hacer todo lo que va relacionado con el sugar craft o con icing sugar, pero para pintar detalles un poco más grandes. Si vas a utilizar dos plateados y dorado o te gusta pintar sobre chocolate, entonces necesitas un 0.4 en adelante. El 0.4 te va a permitir, al tener un orificio más grande y una aguja más gruesa, te va a permitir pintar con cacao, que es la base de la pintura de chocolate, o con los pigmentos de plateado y dorado que por lo general obstruyen un aerógrafo si es más pequeño. La verdad es simplemente que en la parte superior está la copa. Succión, que tiene un cacharrito, que es donde está la pintura. Todo depende de lo incluso que le vayas a dar. Si tienes un 0.5 porque vas a fondear muchísimo, pues definitivamente succión, para que no tengas que estar llenando constantemente de pintura. ¿Qué marca comprar? Lo principal es que en tu ciudad o tu país encuentres un distribuidor que te garantice los repuestos y la calidad de ese aerógrafo. ¿Qué precio tiene un aerógrafo? De todos los precios y dependiendo del país este precio cambia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es comprar un aerógrafo a nuestra medida. Si estamos comenzando y queremos un aerógrafo simplemente para fondear, para dar uno que otro detalle de sombres, tampoco tenemos que invertir en un aerógrafo tan costoso. Pero si quieres un aerógrafo ya para pintar, para hacer detalles, para hacer unos pasteles decorados súper bonitos. Entonces ahí sí te recomiendo que tengas un aerógrafo de mejor calidad. Cuando te inicias en la repostería creativa con un aerógrafo, utiliza un aerógrafo nuevo. No heredes el de tu tío, el de tu primo, que ya ha sido usado con disolventes tóxicos porque está contaminado. Te acuerdas que estamos trabajando con alimentos y que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de utilizar todas estas herramientas. Tienen que estar completamente limpias y que tenemos que velar por la salud pública. En definitiva, ¿cuál es el que uso yo? Un 0.3 de gravedad, doble acción. Ese es el aerógrafo que yo recomiendo para todos los que nos dedicamos a la repostería creativa. Nos vemos dentro de nada de, con otra video receta y si te gustó recuerda dedito arriba y seguirme a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en el blog de Ponquecitos and Cake donde encontrarás las fechas de mis próximos cursos en diferentes partes del mundo de repostería creativa donde estaré diseñando tartas 3D y aerografía. Nos vemos dentro de nada. Chao.